Ciao a tutti ragazzi, qui è come sempre Desk che vi parla e oggi sono qui per spiegarvi passo passo come affrontare le nuove missioni di sabotaggio. Nuove missioni che troveremo solamente nelle sabotaggio ambientate su delle astronavi, siano esse Grenier o Corpus. Quindi le sabotaggio ambientate sulle superfici dei vari pianeti non hanno subito al momento delle modifiche. Per quale motivo nel titolo ho nominato sia Initane Extract sia il nuovo Landing Craft Xiphos? Perché in queste nuove missioni di sabotaggio, esattamente come avviene per quelle nel Void, ci saranno tre casse nascoste e se riusciremo a trovarle tutte e tre a fine missione, in una delle tre ricompense che riceveremo, potremo trovare o un componente della Xiphos o un Itain Extract. Ovviamente la probabilità non è del 100%. Iniziata la missione dovremo recarci in due punti distinti della mappa per andare ad estrarre due celle di raffreddamento dal reattore dell'astronave. Solitamente queste celle di raffreddamento sono presenti in stanze sigillate, ma ai lati di queste stanze, a destra e a sinistra, troveremo sempre qualche passaggio o qualche macchinario da distruggere o console da hackerare in ordine per sbloccare l'accesso centrale. Una volta entrati nella stanza ci basterà estrarre la cella di raffreddamento, dopodiché avremo finito questa prima fase. Una volta estratte entrambe le celle di raffreddamento dovremo recarci al reattore e decidere come sabotarlo, quindi dovremo decidere se inserire o una cella di raffreddamento precedentemente raccolta oppure una cella di carburante già presente accanto al reattore. Fatto questo ci verrà chiesto di riavviare il reattore tramite un'apposita console di comando. In base a cosa avremo inserito nel reattore, quindi se una cella di combustibile o una cella di raffreddamento, potremo ottenere due effetti differenti. Nel caso che state vedendo ora ho utilizzato una cella di carburante, quindi mi viene richiesto di distruggere il reattore. Una volta distrutto il reattore verrà generato un incendio che si propagherà via via per tutta l'astronave. Sarà proprio a causa di questo incendio che una porta verrà sigillata impedendoci di raggiungere l'estrazione. Ci basterà però seguire il puntatore sulla minimappa per hackerare un terminale che sbloccherà questa porta chiusa. Ovviamente potrebbe scattare l'allarme in questa fase quindi vi potrebbe essere richiesto di hackerare un ulteriore terminale per ridurre l'allerta e sbloccare eventuali porte chiuse. Dopodiché potrete recarvi all'estrazione e terminare la missione. Nel caso in cui volessimo decidere di sabotare il reattore con una cella di raffreddamento la procedura sarà leggermente differente. Dovremo comunque recarci alla console di comando del reattore per riavviarlo ma poi una volta riavviato non dovremo distruggerlo ma anzi dovremo difenderlo e attendere che il livello di decadimento del reattore raggiunga il 100%. Una volta terminato il processo di decadimento del reattore dovremo semplicemente correre fino all'estrazione, infatti con questo metodo nessuna porta verrà sigillata e potremo tranquillamente correre all'estrazione stando però attenti alle lastre di ghiaccio presenti e propagatisi ormai per tutta la mappa perché potrebbero rallentare i nostri movimenti così come quelli dei nemici. Esiste un terzo metodo meno conosciuto e meno utilizzato per sabotare i reattori che consiste nell'estrarre prima le celle di raffreddamento, dopodiché andare a raccogliere la cella di combustibile e andarla ad inserire in un qualunque contenitore che precedentemente conteneva una cella di raffreddamento. Anche in questo caso poi ci verrà chiesto di riavviare il reattore tramite l'apposita console di comando. Questa volta però una volta riavviato il reattore dovremo difendere la console di comando fino al raggiungimento del 100% del livello di decadimento del reattore. Durante questa fase di difesa potrebbe scattare una sorta di blocco di sistema che impedirà al reattore di raggiungere il massimo livello di decadimento. Per poter bypassare questo sistema ci basterà recarci presso un terminale nelle vicinanze, hackerarlo e proseguire con questa fase fino al raggiungimento del 100% di decadimento del reattore. Fatto questo dovremo recarci verso l'estrazione ma prima dovremo hackerare un apposito terminale che ci verrà segnalato sulla minimappa per sbloccare una porta che si sarà sigillata esattamente come quando abbiamo cercato di sabotare utilizzando una cella di combustibile. State poi attenti perché con questa tipologia di sabotaggio andiamo a generare dei disturbi magnetici, delle bolle blu in grado di drenare tutta la nostra energia. Quindi state molto attenti e evitatele anche perché tendono a trarci verso il loro centro. Stando a quanto dice la wikia potremo sparare con delle armi magnetiche all'interno di queste bolle per distruggerle per 12 secondi secondi andare a generare un danno ad area elettrico. Per quanto riguarda la variante corpus di questa missione di sabotaggio il procedimento è il medesimo, dobbiamo infatti fare la stessa identica cosa, una volta entrati in missione dovremo recarci in due punti distinti della mappa per estrarre le due celle di raffreddamento, anche in questo caso le celle sono contenute in stanze sigillate quindi avremo l'accesso sigillato di fronte a noi ma guardatevi attorno e troverete sempre dei passaggi aggiuntivi oppure degli interruttori o dei terminali solitamente posti ai lati del contenitore o della stanza contenente la cella di raffreddamento da attivare e hackerare per poter sbloccare l'accesso e quindi estrarre la cella di raffreddamento e poi andare verso il reattore. 
Una volta raggiunto il reattore starà a voi decidere come sabotarlo, quindi con una cella di raffreddamento, una cella di combustibile oppure una cella di combustibile inserita in un alloggiamento per una cella di raffreddamento. Dopodiché come al solito dovrete riavviare il reattore tramite l'apposita console di comando e svolgere il compito che vi verrà assegnato in base alla tipologia di sabotaggio da voi scelto. Una volta fatto ciò dovrete recarvi verso l'estrazione e anche qui a seconda delle, della metodologia di sabotaggio da voi adottata potreste ritrovarvi a dover sbloccare un accesso a creando un terminale oppure poter correre direttamente all'estrazione come nel caso di questo video. Io ragazzi vi ho spiegato tutto, vi ricordo che se troverete tutte e tre le casse rare avrete la possibilità di ottenere a fine missione un item extract o un componente della Xifos, il nuovo landing craft introdotto in gioco. Spero che il video vi sia piaciuto, se sì vi ricordo di mettere un mi piace, vi ricordo di iscrivervi al canale e di cercare DSRPG sia su Facebook sia su Zu. Vi saluto e vi aspetto al prossimo video, ciao a tutti!